சென்னையிலிருந்து மூன்றாயிரத்து இருநூற்று இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் மொரே நகரத்தை நோக்கிதான் இந்த பயணம் நம் தொப்புள்கொடி உறவுகளான தமிழர்கள் அங்கே குறிப்பிடத்தக்க அளவு வசித்து வருகிறார்கள் நம் பாரத தேசத்தின் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான மணிப்பூரில் இந்த மொரே நகரம் இருக்கிறது தற்பொழுது மியான்மர் என்று அழைக்கப்படும் பர்மா நாட்டின் எல்லையில் அமைந்திருக்கிறது இந்த மொரே நகரம் நான் பயணித்த வாகனம் மேக கூட்டத்தின் உள்ளே சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள் இவை தற்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த காட்சிகள் எல்லாம் அழகான வடகிழக்கு மாநிலங்களில் எடுக்கப்பட்டவையாகும் தமிழர்கள் வசிக்கும் மணிப்பூர் மாநிலம் உட்பட இந்த வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அனைத்துமே மலைகளால் நிறைந்ததாகும் இங்குள்ள பெரும்பாலான நகரங்கள் இதுபோல மலை மீது தான் உருவாகி இருக்கின்றன வடகிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள நகரங்கள் இரவில் இப்படி ஜொலிக்கின்றன விண்மீன்கள் கீழிறங்கி வந்தனவோ என கவிபாட தோன்றுகிறதல்லவா இங்கே வடகிழக்கு மாநிலங்களில் போக்குவரத்து தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது பாரத தேசத்தின் மற்ற பகுதிகளைப் போல இங்கே ரயில் வசதி இல்லை பேருந்து வசதி மிக மிக அரிதாக இருக்கிறது அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறைதான் பேருந்து செல்கிறது இங்குள்ளவர்கள் கார்களையே நம்பியிருக்கிறார்கள் அதாவது நம் ஊரில் ஷேர் ஆட்டோக்கள் இருப்பது போல அங்கே ஷேர் டாக்ஸி இருக்கிறது இந்த ஷேர் டாக்ஸியில் கூட அதிக பணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது உதாரணமாக எழுபது முதல் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய் அதாவது செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வாங்குகிறார்கள் இந்த தூரத்தை பேருந்தில் கடக்க வேண்டுமென்றால் முன்னூற்றி ஐம்பது ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் இந்த பேருந்துகள் கூட அதிகாலை ஆறு அல்லது ஏழு மணிக்குள்ளாகவே புறப்பட்டு விடுகின்றன பேருந்தில் செல்வதென்றால் முன்னதாகவே சென்று வரிசையில் நின்று முன்பதிவு செய்துவிட வேண்டும் முழுவதுமே மலைப்பகுதி என்பதால் சாலைகள் கூட சரிவர இல்லை ஆங்காங்கே விபத்துகள் நேரிடுகின்றன இதன் காரணமாக வடகிழக்கு மாநிலங்களில் விலைவாசி அதிகம் நம் பாரத நாட்டின் மற்ற பகுதிகளை விட இந்த வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பொருட்களின் விலை இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது பங்களாதேஷ் மியான்மர் போன்ற அண்டை நாடுகள் அருகில் இருப்பதால் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தீவிரவாதம் போதைப் பொருள் கடத்தல் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளும் நிலவுகின்றன ஆகவே இராணுவத்தினரும் போலீசாரும் ஆங்காங்கே சோதனை சாவடிகளை அமைத்து பயணிகளை ஆய்வு செய்கின்றனர் பாரத நாட்டின் மற்ற பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் மணிப்பூர் மாநிலத்தின் உள்ளே நுழையே அங்கே ஒரு தனி அனுமதிச் சீட்டை பெற வேண்டியிருக்கிறது ஒரு வழியாக வந்துவிட்டோம் இதுதான் தமிழர்கள் வாழும் மொரே நகரம் தற்போது மியான்மர் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும் பர்மா நாட்டின் எல்லையில் இந்த பகுதி அமைந்திருக்கிறது நீங்க தமிழ் தானே என் பேர் மஞ்சுணா இல்ல நான் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நான் வந்து வீட்டில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபுல்லாக நம்ம தமிழ் ஆளுங்க இருக்கிற இடம் தான் உள்ள எல்லாம் ஆமாம் இதுவும் ஃபுல்லாக தமிழ் ஆளுங்க இடம் தான் இது வந்து நம்ம தமிழ் சங்கம் இதுதான் இருக்கு இங்கே நம்மளாம் வந்து பர்மாவில் பிறந்து வந்தவங்க எழுபத்தி ரெண்டில் கப்பலில் வந்தோம் சென்னையில் வந்து இருந்துட்டு இப்போ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் அவங்கவும் செல்ஃபீஸாக இருப்பாங்க கலாச்சாரமே சரியில்லை இல்லையா நீங்களும் டிவியில் பார்த்துருவி என்ன என்னடா இங்கே இருக்கவங்களுக்கு அங்கே உள்ள விஷயம் உதவோ பண்ணி சொல்வோம் எடப்பாடி உங்களுக்குள்ளே மோதல் அது டிஎம்கே சாதகம் ஒரு சைடு பிஜேபிக்கும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துட்டு வருது அது எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் பிஜேபி பிடிக்குமா பிஹாரி ராஜஸ்தான் நேபாளி பஞ்சாபி அனைத்து மொழி பேசுகிறவங்களும் இந்த ஊரில் இருக்கிறாங்க அவங்களும் தமிழ் பேசுகிறாங்க இந்தியும் நாங்களும் பேசிக்கிறோம் இங்கேருந்து போன மற்றவங்கள காட்டிலும் நாங்கள் வந்து இந்த ஃபேமிலியில் வந்து சிறப்பாக தான் இருக்கோம் அவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாட்டுக்கே வர்ற நிலமை தான் இருக்குது சரி இந்த குட்டி தமிழ்நாடுன்னு தான் மணிப்பூர்காரங்களே சொல்லுவாங்க வேறு யாரும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்பு கிடையாது எதுவும் கிடையாது வந்து ஆத்தா தான் லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கு தான் நல்லது நடக்கும் இங்கே வந்து விதவை பணம் இல்லை முதியோர் பணம் இல்லை அதனால் இங்கே எல்லா ஜாதியும் கிடைக்குது தமிழ் ஆளுங்களுக்கு மட்டும் இந்த ஊரில் கிடைக்க மாட்டேது இங்கே சின்ன சிறு தொழில் வியாபாரம் வியாபாரம் சவுளி கடை வச்சுருக்கேன் சார் ஆமாம் சார் நிறைய பேர் பூசிருக்கீங்க இது வந்து சார் இது வந்து பூசினா மூஞ்சில் ஆ இதுதான் என் கடை இது எங்கள் தாத்தா பரம்பரை கடை இது நான் வந்து மூணாவது ஜெனரேஷன் தாத்தா இருந்த தாத்தா வந்து பர்மாலேருந்து வந்தவர்
நாங்களும் என்ன செய்கிறோம் காலி பண்ணி போகலான்ற ஒரு முடிவோடு இருக்கோம் எந்த ஒரு பழப்பும் கிடையாது இந்தியா பர்மா எல்லை இதுதான் இருநாட்டு இராணுவத்தினரும் இங்கே இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இந்த எல்லையை ஒட்டியே ஏராளமான வீடுகள் கடைகள் இருக்கின்றன பாகிஸ்தான் எல்லையை போல இங்கே பதற்றமோ கெடுபிடியோ இல்லை சாதாரணமாக தான் இருக்கிறது சென்னையிலிருந்து மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில் இருக்கும் இந்த மோரேவுக்கு தமிழர்கள் வந்தது எப்படி எதற்காக வந்தனர் அவர்கள் தற்பொழுது எப்படி இருக்கிறார்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களது வாழ்வியல் முறை எப்படி இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அதாவது ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் காலத்திலேயே தமிழர்கள் மலேசியா சிங்கப்பூர் பர்மா தாய்லாந்து கம்போடியா போன்ற நாடுகளில் தங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை செலுத்தியதாக வரலாறு கூறுகிறது பர்மாவில் தமிழர்களின் குடியேற்றம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே நடைபெற்று வந்தாலும் வெள்ளையர் ஆட்சி காலத்தின் போது இது அதிக அளவில் நடந்தது ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் தமிழர்கள் அதிக அளவில் பர்மாவில் குடியேறத் தொடங்கினர் தங்களுடைய உழைப்பாலும் திறமையாலும் பர்மாவில் கிட்டத்தட்ட குறுநில மன்னர்கள் போல மாறினர் தமிழர்கள் அங்கே சென்று வியாபாரம் செய்ததே அவர்கள் பெரும் செல்வந்தர்களாக மாற காரணம் தமிழர்கள் அங்கே வெறும் வியாபாரிகளாக மட்டுமல்லாமல் உயர்ந்த இராணுவ அதிகாரிகள் போலீஸ் அதிகாரிகளாகவும் பணியாற்றினர் மருத்துவர்கள் என்ஜினியர்கள் பேராசிரியர்கள் என பல்வேறு துறைகளில் வெற்றி கொடி நாட்டி வந்தனர் அதிலும் குறிப்பாக நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் சமூகத்தினர் பர்மாவில் ஆயிரம் ஏக்கர் ஐநூறு ஏக்கர் என்றெல்லாம் நிலம் வாங்கி விவசாயம் செய்ய ஆரம்பித்தனர் பர்மாவில் தமிழ் செய்தித்தாள்கள் ஏராளமாக வெளிவரத் தொடங்கின அதே போல தமிழர்களுக்காக தமிழ் பள்ளிகள் உருவாகின பர்மாவின் குடிமக்கள் நம் தமிழர்களிடம் கூலி வேலை செய்தனர் பிரிட்டிஷ்காரன் இதை பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பானா தமிழர்களுக்கு எதிராக பர்மிய மக்களை தூண்டிவிட்டான் ஆங்காங்கே கலவரங்கள் வெடித்தன தமிழர்கள் பலர் கொல்லப்பட்டனர் பிரிட்டிஷ் காலத்திலேயே உயிருக்கு பயந்து லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் தாயகம் திரும்பினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் பர்மாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து அங்கே ஜனநாயக ஆட்சி மலர்ந்தது தமிழர்களுக்கும் பர்மியர்களுக்கும் இடையே சண்டை மூட்டிவிட்டு குளிர்கயந்து கொண்டிருந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டதால் தமிழர்கள் நிம்மதி அடைந்தனர் அங்கே செல்வ செழிப்பாக ஜெகஜோதியாக போய்க் கொண்டிருந்த தமிழர்களின் வாழ்வின் மீது யார் கண் பட்டதோ தெரியவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் அவர்களுக்கு பேரிடி காத்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் பர்மாவில் இராணுவ புரட்சி ஏற்பட்டது அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய இராணுவத்தினர் அங்குள்ள தமிழர்களின் நிலங்கள் சொத்துக்களையெல்லாம் பிடுங்கிக் கொண்டு அவர்களை அடித்து விரட்டினர் தமிழர்களுக்கும் பர்மாக்காரர்களுக்கும் இடையே ஆங்காங்கே பெரும் கலவரங்கள் வெடித்தன பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டனர் அப்பொழுது தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் காமராஜர் நம் நாட்டின் பிரதமர் நேரு இவர்கள் இருவருமே பர்மா தமிழர்களை காப்பாற்ற சரியான அதிரடியான நடவடிக்கையை எடுக்கவில்லை என்பதே வருத்தமான உண்மை படித்தவர்கள் விவரமறிந்தவர்கள் சற்று வசதியாக இருப்பவர்கள் விமானம் மூலமும் கப்பல் மூலமும் தாயகம் திரும்பினர் பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் நிலம் வீடு சொத்துக்களையெல்லாம் இழந்து உயிருக்கு பயந்து எங்கே செல்வது என்று தெரியாமல் இந்தியாவுக்கு எப்படியாவது சென்றுவிட வேண்டும் என்று வழி கேட்டு கேட்டு நடந்தே வந்து நம் மணிப்பூர் மாநிலத்தின் இந்த மோரே பகுதியை வந்தடைந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டுக்கு பிறகு பர்மாவிலிருந்து அடித்து விரட்டப்பட்ட தமிழர்கள் மூன்று லட்சம் பேர் தட்டு தடுமாறி அகதிகளாக சென்னை வந்து சேர்ந்த பர்மிய தமிழர்களுக்கு கடை வைத்துக் கொள்ளவும் வீடு கட்டிக் கொள்ளவும் ஆங்காங்கே சிறிதளவு இடம் ஒதுக்கித் தரப்பட்டது பெரும்பாலான பர்மா தமிழர்கள் தமிழகத்தில் செட்டில் ஆகிவிட்ட நிலையில் ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் மீண்டும் பர்மா செல்ல முயற்சித்தனர் தங்களின் நிலங்கள் வீடுகள் பணம் நகைகளை எப்படியாவது மீட்டுவிட வேண்டும் என்பதே அவர்களது குறிக்கோள் பர்மாவுக்குள் மீண்டும் நுழையும் நோக்கத்தோடு ரயில்கள் மூலமாக மணிப்பூர் மாநிலத்தில் இருக்கும் இந்த முறை பகுதிக்கு வந்தடைந்தனர் இராணுவம் அவர்களை உள்ளே விட மறுத்ததால் ஏற்கனவே அங்கு தங்கியிருந்த தமிழர்களோடு இவர்களும் ஐக்கியமாகிவிட்டனர் இதுதான் இந்த மோரே நகரத்தில் தமிழர்கள் குடியேறிய வரலாறு வெறும் காடு மேடாக இருந்த பகுதியை தமிழர்கள் ஒரு முக்கிய வர்த்தக நகரமாக மாற்றியிருக்கிறார்கள் 
இந்திய பொருட்களை வாங்கி சென்று பர்மாவுக்குள் விற்பது பர்மிய பொருட்களை வாங்கி வந்து இந்தியாவுக்குள் விற்பது என்று சிறந்த வகையில் வாணிபம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ராஜஸ்தான் போன்ற பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமானவர்களை அழைத்து வந்து தங்களிடம் வேலை ஆட்களாக தமிழர்கள் பணியமர்த்தியுள்ளனர் மோரே பகுதி ஒரு சிறந்த வணிக நகரமாக உருவெடுத்து வந்ததால் அக்கம்பக்கத்து மணிப்பூர் மக்களும் கூட அங்கே குடியேறத் தொடங்கினர் வட இந்திய மக்களும் கூட அங்கே அதிக அளவில் குடிபெயர்ந்தனர் ஒரு காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் அங்கே இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் ஜெகஜோதியாக வளமாக வாழ்ந்திருக்கின்றனர் Yeah, actually, this is Kriya Yoga. Mm. It's a Kundalini, Kundalini Yoga. It was actually in the Himalayas, only Rishis and Yogis and uh, uh, Siddhas they used to practice. Mm. So Babaji actually, when I thought he has to, he has to introduce to the worldly people. Mm. Lordly people means, I mean, no, I mean, all the family people also. So here, there actually one Guha is there. There is a Babaji, one of uh, Babaji's, Mahathar Babaji's cave. There, for Lahari Mahasha initiated uh, Kriya Yoga. to lehri mahasha actually it spread out completely yeah. to the people okay. yeah this is our first the yeah. uh, kriya yoga we actually i mean where uh, yeah. lehri mahasha got initiated okay. sir uttarakhand yeah. tourism ke liye kitna ye jagah badhiya hai nahi bahut 8 saal ke 8 saal se 8 uh, saal se pehle aaya tha maine abhi yeah. to bahut 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 improvement kiya hai बहुत रोड सब डाला है अभी बहुत इम्प्रूवमेंट किया है गवर्नमेंट को कुछ सलाह दोगे टूरिज्म नहीं बहुत अच्छी अच्छी करेंगे और अच्छे करें तो अच्छा रहेगा